3月9日マーケット振り返りやっていきたいと思います。レミオロメンの曲のタイトルにもなっております。3月9日でございます。ということで、一番大きなニュースで言うと、アメリカがロシア産の原油の輸入をもう禁止しましたよというのがね、これ確定しました。はい。ちょっと前の動画で、まあもしかしたら禁止するかもって言ってたんですけどね。まあそれが確定しましたよというのがかなり大きなトピックスかなと思います。これを受けて原油の方ですけども、やはり上昇しておりますということで、現在124ドル。まあほぼね、もう130ドル付近ぐらいまで上がってた局面もありますということで、これがかなりちょっと大きなところですね。はい。そして昨日のアメリカの方を振り返っていきたいんですけれども、VTI、これアメリカ全部入っている指数ですけど、マイナス 0.56% となっております。そして S&P500 ですね。マイナス 0.75% で、ここで一応ちょっと伝えておきたいのが、こ最近株式市場で、まあ、こう損している人ってたくさんいると思うんですけども、冷静に見て、年初来からのパフォーマンスで、この S&P500 ってマイナス 13% ぐらいなんですよね。このインデックスがまずマイナス 13% になってるっていうことなんで、普通に投資してたらマイナスになるっていうことなんですよね。だからなんか、うわ、今年めちゃめちゃ損してるわとか、損切りばっかりだわとか、利益出ないわっていう人多いと思うんですけど、まあ、しょうがないっていうか、もうそもそも指数が 13% も下がってるんで、まあ、そりゃ利益なかなか出ないわなっていう話なんで、まあ、大体の人が損してると思うんで、別に自分だけが、うわ、めっちゃ損してるわ、最悪っていう感じじゃなくて、大体みんな損してるっていう、世界中の投資してる人が、もう今アメリカがそもそも 13% マイナスなんで、そういう状況でございますよというのはね、一つちょっと伝えておきたいなと思います。えー、そして999ナスダックの方ですけれども、こちらマイナス 0.46% となっております。これももう年初来からのパフォーマンスで、だいたいマイナス 20% なんで、まあ、ナスダック投資してる人は、基本的にはこのマイナス 20% っていうのがベンチマークになるんで、だからむしろマイナス 20% よりも損しなければもう勝ちぐらいのね、まあそういう感じで考えておけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そして日本株振り返っていきたいんですけれども、本日の日経平均株価2 4717円、マイナス 0.3% となっております。まあ結局安値引けしましたね。これね、日経の1分足のチャートですけれども、朝方高かったんですけどもね、合場からちょっとね、崩れましたということで、14時ぐらいからですね、結局、ドドドドーと売り込まれて、2万4000円。717円ということですね。はい。そしてトピックスの方ですけど、マイナス 0.06% でございます。で、マザーズの方が結構崩れてまして、朝方高かったんですけれども、え結局終わり値ベースではマイナス 1.77% で引けておりますということですね。はい。そして日経平均銘柄の個別の騰落率ですね。値上がりトップ3見ていきたいんですけども、イスズ自動車、富士通、ソフトバンク、クループですね。今日はソフトバンク強かったなというところですね。で、値下がりの方なんですけどもキッコーマン東京電力リクルートホールディングスとなっておりますで今日の新高値ですね昨年来高値取った銘柄が20銘柄なんですけれどもこのラインナップやっぱりめちゃくちゃ違和感あって今の株式市場がいかに異常な相場かっていうのを表してるかなと思うんですけれどもそもそも株で高値取ってるのがアスカネット1銘柄なんですよねだから20銘柄あるんですけど他も全部 ETF なんでもうあとはもう金ですねはい金とにかくゴールドがマジで強いということで、もう金の ETF ばっかりですね。あとは、純銀ですね。シルバーとか、パラジウムとか、あと原油ですね。えー、とか、貴金属とか大豆とか、もうこういうところ、コモディティ系しか上がってないんで、まあ、かなり異常な相場だなというのがわかるかなと思います。そして、新安値ですね。昨年来安値更新銘柄なんですけども、564銘柄ということで、これもかなり多いんですよね。投資してる3800社のうち、564社は新安値取ってるんで、まあ、なかなか利益出にくいよねっていう、そういうのが、この数字で見てももうわかりやすいということですね。はい、そして本日の気になる個別銘柄ということで、キッコーマンかなと思います。これはもう完全に大豆価格が上昇してたりっていうところの影響を悪い意味で受けてる銘柄じゃないかなと思います。チャートもかなり崩れてまして、8000円割れて7840円ですね。マイナス 6.67% となっております。で、第3クォーター実績では売上 19.8% プラスの最終利益 24.3% プラスということで、まあ3区実績はかなりいい数字出してきてるんですね。で、通期見通し予想でも過去最高益見通しなんで、次の本家さんの見通しがもしかしたら悪いかもしれないっていうのをちょっとずつこう織り込みにいってるんじゃないかなというそんなチャートをしてますねで気になるニュースというところでいきたいんですけども日本経済新聞から出てますマクドナルドロシア全発表
650店舗閉鎖、スターバックスもということで、今、いろんな企業がロシアから撤退しているっていうのがかなり話題になってると思うんですけれども、マクドナルドも、えー、撤退しますよと。で、マクドナルドの売上高に占めるロシアとウクライナの比率は約 2% ということでね、まあそんなに多くはないかなと思いますね。で、一方、その頃ということで、ユニクロに関してなんですけども、こちらも最近ニュース出てまして、ユニクロは逆にロシアでの事業を継続しますと。まあただね、これに関してちょっとその批判的な声も、えー、結構上がってたりしますね、はい、コメント欄にはユニクロへの失望や製品購入をやめる宣言をする書き込みも複数見られるということですね。まあ、ちょっとこれどうなのっていう波紋も読んでたりもします。はい、ということで今後のスケジュールですけどもこちらになっております。やはり3月10日明日ですね22時30分アメリカの消費者物価指数出てきます。これは結構こう注目されてるんじゃないかなというふうに思いますインフレもしかしたらもう 8% とかまあ、それぐらいの数字叩き出してきてもおかしくないのかなというふうに思ってますで金曜日 S q ですねまあ結局ここがあるんでなかなかちょっとねボラティリティも高いかなというところですねはい。ということで、本当にもう今、金と原油ですね。がめちゃくちゃ強いですけれども、まあ一方その頃でね、株はなかなかちょっと上がってないと、新安値銘柄の方が多いという状況で、かなり異常な相場なんで、ここでね、そんなになんか株を絶対買わなきゃいけないとか、押し目買いだとか、底狙うとか、かなり難しいんで、まあ休むも相場っていうのも一つありなんじゃないかなというふうに思ったりします。はい。ということで、今後もこのような株式投資の情報をどんどん発信していきますので、気になる方チャンネル登録よろしくお願いします。以上。